वेलकम टू माई क्लास द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन हंड्रेड सेवेंटी टू इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लैप्स ऑफ एन ऑफर एक ऑफर का समाप्त हो जाना द ऑफर कम्स टू एन एंड This is lecture number twenty-seven. Lapse of an offer. An offer may come to an end in number of ways. The first way is by revocation of offer by notice. Second is lapse of time. The third one is non-fulfillment of condition. The fourth one is death or insanity of the offerer. The fifth one is counter-offer. The sixth one is rejection by the offeree, and the last one is subsequently becoming illegal. In sabi cases ke andar ek offer smapt mani jayegi. Aye ga in sabi points ko ek ek karke take up karte hain. The first one is revocation of offer by notice. Ek vyakti ne offer di, wo apni offer ko cancel karna chahta hai. Iske liye usne ek notice de diya. कि मैं अपनी ऑफर को कैंसिल करना चाहता हूं रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर मींस कैंसिलेशन ऑफ एन ऑफर हम अपनी ऑफर को कैंसिल कर रहे हैं एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड बाय द ऑफर एनी टाइम रिवोक्ड मींस कैंसिल करना एक ऑफर को कैंसिल किया जा सकता है ऑफर के द्वारा किसी भी समय हाउ एवर रेवोकेशन इज इफेक्टिव ओनली इफ इट इज मेड बिफोर द ऑफर इज एक्सेप्टेड ये बात तो ठीक है कि ऑफरर इसको कभी भी कैंसिल कर सकता है लेकिन एक ऑफर कैंसिल तभी मानी जाएगी जब इसको कैंसिल किया गया इसकी एक्सेप्टेंस से पहले अगर ऑफर की एक्सेप्टेंस दे दी गई है तब तो एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस के अंदर आ गया इट मींस अगर हमें अपनी ऑफर को कैंसिल करना है तो हम किसी भी टाइम अपनी ऑफर को कैंसिल कर सकते हैं बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस द सेकेंड पॉइंट इज लैप्स ऑफ टाइम An offer comes to an end if it is not accepted within time specified in the offer. Offer के अंदर जो समय सीमा रखी गई है उसके accept करने की अगर उस समय सीमा के अंदर acceptance नहीं दी गई then the offer comes to an end. Or within reasonable time if no time period is specified in the offer. अगर offer के अंदर कोई समय सीमा नहीं रखी गई कोई समय नहीं बतलाया गया कि इसकी एक्सेप्टेंस कब तक दे सकते हो उस केस के अंदर हम रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस दें दिस रीजनेबल टाइम डिपेंड्स अपॉन केस टू केस एक पर्टिकुलर एग्जांपल को मैं यहां पर टेकअप कर रहा हूं मिस्टर ए अप्लाइड फॉर शेयर्स ऑफ ए कंपनी इन द मंथ ऑफ अप्रैल बट नो अलॉटमेंट लेटर वॉज रिसीव टिल दिसंबर हियर द ऑफर इज लैप्स ओन अकाउंट ऑफ एक्सपायरी ऑफ ए रीजनेबल टाइम मिस्टर ए ने अप्रैल के महीने के अंदर कंपनी को शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसने ऑफर दी मैं परचेज करना चाहता हूं लेकिन कंपनी ने अलॉटमेंट लेटर भेजा दिसंबर के अंदर अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ये लगभग आठ महीने का समय बीच में निकल गया हियर द ऑफर इज लैप्स ओन अकाउंट ऑफ एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम आठ महीने के समय को हम एक रीजनेबल टाइम इस केस के अंदर नहीं मानेंगे सो मिस्टर ए के द्वारा इस कंपनी के शेयर को परचेज करने की ऑफर समाप्त मानी जाएगी द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन इफ एन ऑफर रिक्वायर्स फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन बिफोर द ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड द ऑफर शेल लैप्स इफ सच कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड अगर ऑफर के अंदर किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन को बताया गया है कि पहले ये कंडीशन फुलफिल की जाए तो ही ऑफर को एक्सेप्ट किया जा सकता है उस केस के अंदर अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं की गई देन द ऑफर कम्स टू एन एंड नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन के एक एग्जांपल को देखते हैं मिस्टर ए ऑफर्स टू सेल हिज प्रोफेशनल कैमरा टू मिस्टर बी फॉर रुपीज वन लैख प्रोवाइडेड मिस्टर बी ट्रांसफर रुपीज इन इस बैंक अकाउंट विद इस एक्सेप्टेंस ए ने बी को ऑफर दी है तुम मेरा प्रोफेशनल कैमरा एक लाख रुपए में खरीद लो लेकिन अगर तुम इसको खरीदना चाहते हो तो बीस हजार रुपया अभी 
मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दो बी असेप्ट ऑफर बट ही डज नॉट डिपॉजिट मनी इन इस अकाउंट मिस्टर बी ने ऑफर को तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन उसने मिस्टर ए के अकाउंट के अंदर मनी को डिपॉजिट नहीं किया इन दिस केस द ऑफर मे बी टेकन एज रिवोक्ट एज कैंसल्ड द फोर्थ पॉइंट इज डेथ आर इन सैनिटी ऑफ द प्रपोजर स्टूडेंट इस लाइन को बहुत ध्यान से देखेंगे इफ द फैक्ट ऑफ द प्रपोजर्स डेथ आर इन सैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस द ऑफर कम्स टू एन एंड इससे पहले कि एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस देता उसे प्रपोजर की डेथ के बारे में या उसके पागल हो जाने के बारे में जानकारी मिल जाती है लेकिन एक्सेप्टर ने अभी एक्सेप्टेंस को नहीं दिया इन दैट केस द ऑफर कम्स टू एन एंड इफ द प्रपोजर डाइज आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रपोजर शेल बी बाउंड बाय एग्रीमेंट इन दिस केस द ऑफर कैन नॉट बी टेकन एस रिवोक्ट सपोज कीजिएगा स्टूडेंट प्रपोजर ने एक पर्टिकुलर चीज की ऑफर दी और एक्सेप्टर ने उस ऑफर की एक्सेप्टेंस दे दी एक्सेप्टेंस के देने के बाद प्रपोजर की डेथ हो गई इन दैट केस द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रपोजर शेल बी बाउंड बाय एग्रीमेंट इस केस के अंदर प्रपोजर का कानूनी उत्तराधिकारी उस एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए जिम्मेदार माना जाएगा इन दिस केस द ऑफर कैन नॉट बी टेकन एज रिवोक्ट यहां पर हम ऑफर को कैंसिल नहीं मानेंगे द नेक्स्ट पॉइंट इज काउंटर ऑफर एन ऑफर इज टर्मिनेटेड बाय काउंटर ऑफर ऑफ दी ऑफरी जो ओरिजिनल ऑफर दी गई है उस ओरिजिनल ऑफर को समाप्त मान लिया जाएगा अगर उस ओरिजिनल ऑफर के ऊपर ऑफरी ने कोई काउंटर ऑफर दे दी है द सिक्स पॉइंट इज रिजेक्शन बाय दी ऑफरी मिस्टर ए वॉन्ट्स टू सेल इज मोटर बाइक टू मिस्टर बी बट मिस्टर बी उसको एक्सेप्ट करने की जगह उसको वहीं पर ही रिजेक्ट कर देता है जैसे ही मिस्टर बी ने रिजेक्ट किया कि मुझे तुम्हारी मोटर बाइक नहीं खरीदनी द ऑफर स्टैंड कैंसल इट कम्स टू एन एंड द लास्ट पॉइंट इज सब्सिक्वेंटली बिकमिंग इलीगल ये हमारे पास एक पॉलिथीन बैग है मिस्टर ए प्रपोज टू सेल एवरी मंथ टेन टन ऑफ प्लास्टिक बैग्स फॉर रुपीज वन लैक टू मिस्टर बी नेक्स्ट डे द गवर्नमेंट रेगुलेशन डिक्लेयर्स द सेल एंड परचेज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन द कंट्री एज इलीगल गवर्नमेंट की रेगुलेशन ने प्लास्टिक बैग की सेल और परचेज को नेक्स्ट डे ही इलीगल डिक्लेयर कर दिया जैसे ही गवर्नमेंट रेगुलेशन आता है ऑफर कम्स टू एन एंड स्टूडेंट इन सभी केसेस के अंदर आपने देखा कि ऑफर समाप्त मानी जाएगी आइएगा हम इन पॉइंट्स को समराइज करते हैं द फर्स्ट वन इज रेवोकेशन ऑफ ऑफर बाय नोटिस द सेकेंड वन इज बाय लैप्स ऑफ टाइम द थर्ड वन इज बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन द फोर्थ वन बाय द डेथ आर इन सैनिटी ऑफ द ऑफर आर ऑफरी द फिफ्थ पॉइंट बाय काउंटर ऑफर द सिक्स पॉइंट बाय रिजेक्शन बाय द ऑफरी एंड द लास्ट पॉइंट इज सब्सिक्वेंटली बिकमिंग इलीगल इन सभी केसेस के अंदर ऑफर को समाप्त माना जाएगा मैं उम्मीद करूंगा कि ये लैप्स ऑफ एन ऑफर अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा थैंक यू वेरी मच